Bueno, y agradecemos mucho a nuestra invitada de esta mañana que nos acompaña aquí en eh, Telediario Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo está, Claudia? Gracias, sí, buenos días. Muchas gracias. Claudia Sheinbaum, ¿qué más? Pardo. Pardo. Cla ¿Y es el sí. único nombre, Claudia? Claudia. Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer electa eh, para jefa de gobierno de la Ciudad de México. Así es. Es difícil, ¿no? Es difícil sí, llegar, es un... pero ahí la llevamos. Sí, ya ahí... es un reto tremendo gobernar la ciudad, pero... Nos estamos preparando y muy entusiasmada. ¿no? Eh, Claudia Sheinbaum, hay muchos retos para... el. ¿Va a ser jefe de gobierno o va a ser gobernador? ¿Cómo jefa se va de gobierno. ¿Se va a seguir llamando jefe sí. de gobierno a pesar de todos los cambios sí. de delegadores, sí. delegaciones, alcaldías, etcétera? Sí. Hay muchos retos en esta ciudad. Muchísimos retos. Es una de las ciudades más pobladas del mundo. Así es, es una de las ciudades más exigentes del mundo. Pero creo que el, uno de los temas que más nos preocupa, sin duda, es el tema de la inseguridad. Sí. ¿no? Eh, hemos visto, parecía que el crimen organizado era un problema de otros estados de la República, que desde la Ciudad de México se veía como de lejos. ¿Tiene un problema con el crimen organizado en la Ciudad de México, Claudia? Pues es evidente, ¿no? Eh, mi análisis es que, mi diagnóstico es que de unos tres años para acá, cuatro años para acá, eh, se abandonó realmente el tema de la seguridad como un tema fundamental en la ciudad. ¿Tres, cuatro años Miguel Ángel Mancera? Miguel Ángel Mancera. Eh, entró el nuevo sistema penal acusatorio, a quien mucha gente eh, responsabiliza de lo que está pasando, pero en realidad ya sabíamos que venía el sistema penal acusatorio, no se ajustaron las instituciones, claro, para qué se utilizó. Y el metro de la Ciudad de México requiere, en nuestros cálculos, una inversión de cerca de 30 mil millones de pesos eh, durante los seis años para que pueda operar adecuadamente. Eh, no se va a construir ninguna línea nueva. Estamos eh, analizando la posibilidad. Hay que terminar la línea 12 hacia uh -huh. el poniente de la ciudad, que va de Miscuaca Observatorio, uh -huh. que en este momento ya se está trabajando. Y la otra opción que tenemos es sobre Iztapalapa, de vale. Constitución de 1917 a Santa Marta Catita. ¿Para hacer como una línea 13? Más bien o, o, es o la continuación de la de, línea 8. De la línea 8. Estamos Estamos estudiándolo. ¿Qué, ¿Qué sabes de eh, este tren suburbano que va a entrar desde Toluca hasta la Ciudad de México? Sabemos que el gobierno federal ya está retrasado en la entrega de esto, ya ha platicado Javier Jiménez Espriu. Es una parte importante, no sé si ya está arreglado el tema de los terrenos y cómo, a dónde va a llegar a observatorio. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué te han dicho? Formalmente el proyecto eh, llega hasta observatorio. Uh -huh. eh, va muy atrasado y además... Eh, casi se duplicó el presupuesto original. Eh, entonces, estamos hablando con el próximo presidente de la República y con el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes. El tren se tiene que terminar. Uh -huh. Ahí la conexión a la línea 8, arreglar observatorio. Va a ser muy importante porque es la comunicación de Santa Fe a la Ciudad de México, no solo de Toluca a la Ciudad claro. de México. Eh, pero... Eh, está, se está evaluando, eh, o más bien el gobierno federal, el próximo gobierno federal está evaluando si lo termina el próximo año o hasta el siguiente año por ah, un tema de recursos presupuestarios. Claudia, déjeme preguntarle otro tema este, pues básico, no una Ajá. demanda básica de los ciudadanos de los que vivimos en la Ciudad de México, el agua. no Hoy 20% más o menos sí de la población en la Ciudad de México no tiene agua corriente, pero nos estamos inundando en las calles, hay un montón de, de agua en la calle, llueve muy seguido. ¿Por qué no recolectar el agua de lluvia? ¿Cómo resolvemos el tema sí. del agua, Claudia? Bueno, son varios temas. Recolectar el agua de lluvia eh, significaría generar una gran presa en la Ciudad de México. Porque uh -huh. si ustedes se fijan, son episodios con unas lluvias muy intensas. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, pues hay dos maneras de recolectar, ¿no? Uh -huh. Una manera de recolectar de manera domiciliaria, que a eso le vamos a entrar. Eh, o sea, que cada casa recolecta Que cada casa agua. recolecta el agua de lluvia, son, no son en eh, casas multifamiliares o en departamentos, claro. que es más complicado, sino en casas en unifamiliares. Casas unifamiliares. Eh, porque lo otro pues, representaría ser una gran presa y, bueno, tiene sus complicaciones. ¿no? Eh, pero el agua tiene un problema muy grave de pues abandono en las líneas de distribución y falta de atención. ¿no? Uh -huh. eh, eh, tenemos un equipo de trabajo de... Eh, ingenieros, investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM con los que he estado trabajando. En la última reunión que tuvimos me platicaban que la línea principal que lleva agua de el poniente al oriente, que Iztapalapa es una de las delegaciones con, sí, con mayor, mayor carencia de agua, eh, el plano que se tiene es de finales de los años 70. ¿Y, ¿Y por qué? Entonces bueno, hay un tema de válvulas ahí que uh -huh. no saben dónde están, de fugas en la red primaria. 
Entonces, también es un tema, igual que el metro, igual que la movilidad que hay que arreglar y que opere lo que funciona en la Ciudad de México, también es un tema muy parecido, ¿no? Lo primero que hay que hacer es acabar con las fugas y que realmente la red de distribución de agua potable funcione. Pero lo, lo, que, lo que me dice la próxima jefa de gobierno es que sí hay una solución para que los capitalinos finalmente tengan agua, como prácticamente en toda la República, sí. y que no se ha hecho porque fue un descuido, una falta de atención. Un... Y falta de inversión también. Eh, yo estoy destinando y estoy también hablando con quien va a ser la próxima encargada de la Comisión Nacional del Agua, que es una investigadora también, Ajá. Blanca Jiménez, eh, para que venga más recurso a la ciudad. Y desde el gobierno vamos a destinar 5 mil millones de pesos más al año para inversión en agua potable el en la del ciudad. Agua cuando usted termine su administración? Ese es mi objetivo. No, ¿De verdad? Ese es mi objetivo. Y estamos trabajando para ello. ¿Cuáles serían los tres compromisos que diga? A ver, yo voy a entrar con este monstruo, Ajá. ¿no? Porque es un monstruo. Eh, la movilidad, el transporte, los el agua, la seguridad. Los tres problemas principales en la ciudad es... Desde mi perspectiva, aunque también hay un tema de desigualdad, de atención, de falta uh -huh. de acceso a la muchos, educación, salud, muchos. etcétera, pero creo que en la vida cotidiana lo que nos afecta es seguridad, movilidad y agua. Y vamos en a seguridad. Muchos recursos. ¿Cuántos homicidios por cada 100.000 habitantes hay hoy? Eh, lo que hay, el dato diario es más de tres homicidios diarios y está llegando casi a cuatro. O sea, cuatro. Sí. ¿Cuál es su compromiso? Regresarlo a dos. Regresarlo a dos. Que es, eh, López Obrador lo dejó en 1.8, Marcelo uh -huh. Ebrard lo dejó en dos y la idea es reducirlo a la Su mitad. Su compromiso es llegarlo sí. a dos, a, a, a mediados finales de su gobierno. Porque, Te, bueno, tampoco se tiene que fácil. notar el primer pues año sí. que tomamos el control Con de el la agua, seguridad. Con el agua, 100%. Es Estamos viendo, eh, el objetivo en general es que 365 días del año, 24 horas al día. Ese es complicado, Uy, pero ojalá. nuestro objetivo es que ojalá por lo menos... 365 días del año podemos... Haya, haya agua. Haya agua. Bueno, es... se está diciendo esto a pocos, sí. a pocos meses de tomar protesta. Y el otro objetivo es eh, ¿La reducir la sobreexplotación de los de pozos los... en el oriente de la ciudad, es decir, cerrar pozos en el oriente con uh -huh. fuentes externas. ¿Cuál va a ser su obra de infraestructura más importante de su administración? La, esta línea que me comentaba del metro, arreglar el transporte, no tiene que ser... El drenaje, sí, no sé, pueden eh, ser muchas cosas. Son varias obras, ¿no? A lo mejor no hay una obra gigante que se note, pero el objetivo es mejorar movilidad, agua y dejar una ciudad en mejores condiciones. ¿Ampliar que esta recibimos. línea 8 sería una de ellas? Ampliar esta línea 8, pero vamos, estamos evaluando el tema del costo, ¿no? El metro cuesta 85 millones de dólares por kilómetro. Oye, eh, Claudia, para todo esto que estamos hablando, pues este, necesitas dinero. Sí. ¿Cómo están las finanzas de la Ciudad de México? ¿Te vas a meter de lleno el tema del predial? ¿Te vas a meter de lleno? ¿Estás hablando de agua? ¿Se cobra mal el agua? De hecho, por Pero eso, no por eso aumentar, se desperdicia. ¿eh? No vamos a aumentar el tema, impuestos. El tema de, de coordinarte con el Estado de Morelos, por ejemplo, vemos muchos automóviles de buenas marcas que se van a Morelos y ahí está dejando de captar la Ciudad de México una muy buena cantidad de dinero. ¿Qué vas a hacer ahí? Vamos a, a, ir a hablar con Cautemoc Blanco, a ver uh -huh. si nos ponemos de acuerdo para homologar claro. este, el tema de eh, la tenencia ¿no? uh -huh. vehicular. Eh, pero eh, no voy a subir impuestos, no voy a subir derechos, más que en términos reales. Y es muy similar al tema nacional. Yo calculo que acabando con la corrupción y disminuyendo los privilegios y... Eh, pues el incremento de plazas que hubo en el gobierno uh -huh. puede ahorrar 25 mil millones de pesos al año. Oye, te, y es muy probable, pues habrá, habrá que estar al pendiente de lo que sucede el próximo 28 de octubre con la consulta. Es muy probable que el aeropuerto de la Ciudad de México se salga de la Ciudad de México. ¿Qué vas a hacer con los terrenos? ¿Ya te sentaste con Andrés No solo de, Sí, ya lo hablé con él. Eh, yo le planteé que no podía haber un desarrollo, porque el terreno es federal. Uh -huh. Entonces, yo le planteé que no podía haber un desarrollo inmobiliario en esa zona. Él está totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y se comprometió a trabajar conjuntamente, si la decisión de la ciudadanía es irse a Texcoco, en generar un, eh, un proyecto que sea sustentable para la ciudad. ¿Cuál es la posición de la jefa de gobierno sobre el aeropuerto? Es decir, muchos dicen que si el aeropuerto se va de la Ciudad de México vamos a perder otras cosas, otros beneficios, otros desarrollos. A mí me parece que desarrollos. fue una muy mala decisión desde el presidente Peña Nieto. Eh, hacer el aeropuerto en Texcoco. Le quita su aeropuerto a la Ciudad de México, pero además muchísimos problemas técnicos en Texcoco y eh, genera problemas ambientales importantes. El tema hoy pues, es la inversión que ya hay en Texcoco. Uh -huh. Entonces, eh, pues a, con la información que se dé, decidirá la ciudadanía y nosotros pues pelearemos siempre por la ciudad. ¿no? Eh, ¿Pero con, con cuál aeropuerto cosa? se quedaría? ¿Con el de Santa Lucía, el que tenemos en la Ciudad de México o el de Texcoco? Eh, es un tema de costos, 
eh, pero creo que la opción pero original también de, de Santa Lucía ¿no? era importante. Pero el tema central es cuánto, cuánto adicional va a costar Texcoco. ¿no? Ese es el tema que entiendo que están estudiando el ingeniero Jiménez Espriu. ¿Usted se quedaría con y, Santa Lucía y el actual aeropuerto? Creo que para la ciudad es mejor. ¿El actual eh, aeropuerto? Sí. Muy bien. Bueno, pues le agradecemos mucho, Claudia Sheman, qué bueno que estuvo con nosotros. Eh, ojalá que conforme se vaya acercando, pues, el momento, ¿no? El momento, <risa> sí. pues, ya... ¿Dónde, ¿Dónde va a ser algún evento para su toma de protesta, Zócalo? Para... ¿Dónde va a ser? Sí, ahí en el Zócalo, eh, López Obrador va a hacer un evento el primero de diciembre y otro el 5 de diciembre. Ajá. Entonces, a lo mejor aprovecho también este... Ahí, aprovecho la vuelta. <risa> el festival sí. del 1 al 5 para... <risa> Ajá. Oye, para, para, no, para es... celebrar. Sí, Claudia, antes, antes de despedirnos, ¿qué vas a hacer con las fotomultas? Eso también fue parte sí. de la campaña y fue muy... Mucha gente lo tomó. Las vamos a desaparecer como existen. Creo que el tema de la movilidad eh, y el reglamento de tránsito requieren un tema de educación fundamental. Uh -huh. eh, vamos, Estamos trabajando en lo que son las cinco reglas básicas de la <risa> movilidad en la ciudad, porque también es un tema de que te pasas el amarillo, Pero te quedas sabemos, a la mitad de la calle. Ya sabemos, no sé Fíjate si nos que vayamos no a necesariamente, componer, ¿no? ¿eh? no necesariamente, <risa> y entrar más bien en un sistema de puntos más que de multa. Okay. Cuando dice, estamos, ah, sí. ya lo vamos a presentar. Cuando es sistema, interesante, con la, sí. dirigido la, a, nuestra, a nuestra licencia, ¿no? Sí, cuando porque se van a te, determinar las fotomultas como las conocemos, ¿qué es exactamente qué es? Es que el tema es que si una multa tienes que pagar casi un salario mínimo, uh -huh. Eh, le afecta mucho al que gana 8 mil pesos al mes Ajá. y al que gana 100 mil, pues no le afecta tanto. ¿no? ¿Y cuál casi, es el cambio? Casi se acostumbra. Entonces, eh, la idea es que no sea monetario, sino que sea a través de esquemas en donde sí te llegue una notificación a tu casa y te diga, a ver, primera llamada. Ajá. este Y al que viola el reglamento de tránsito exageradamente, Digamos, tres veces, ¿no? este, Retira, pues se le, se le va poniendo puntos uh -huh. a la licencia. Estamos trabajando en el esquema. Eso pasa en Estados Unidos y en otros países, sí. está interesante. Pero Entonces, también hay automultas. Uh -huh. Pero bueno, pues es otro tema. Las multas de tránsito tienen que existir, pero sí. el tema de cómo se generaron estas y además la privatización que se hizo del sí, servicio sí, sí, es sí. el problema. Es, es una polémica. Pero bueno, sí. pues ya platicaremos con tiempo cada uno de los temas. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Gracias, gracias. Claudia. Mucho éxito. Gracias. Pardo. Muchas gracias. Gracias, buenos días.